ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಂತಹ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ ಓ ಟಿ ಮತ್ತು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ನೋಟ್ಸ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದರದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವವೇನು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಂಟನಿ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಲಿವನ್ ಹೋಕ್ ಅವರು ಸೊ ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಟನಿ ಲಿವನ್ ಹೋಕ್ ಅವರು ಏನಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇವರು ಆ್ಯಂಟೋನಿ ಲಿವನ್ ಹೋಕ್ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬ ಇವರು ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ನೋಡಿದರು ಅದು ಎದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವರು ನೋಡಿದರು ಸೊ ಇವರು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬಿಸಿಲಿಗಳು ಅಂಥ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವರು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಲ್ದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಂತ ಸಾಯಿಲು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಲ್ದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಮಡ್ಡಿ ವಾಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮಡ್ಡಿ ವಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರು ಸಿಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳಿಗೆ ಇವರು ಲಿಟಲ್ ಆ್ಯನಿಮೆಲಕಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಓಕೆ ಇವರು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಶರು ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಶರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಶರ್ ಅವರು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ದ ಟರ್ಮ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಶರ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಶರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂದ ಆ ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇವರು ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಸೈಜ್ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳಿದರು ಓಕೆ ಇವರಿಗೆ ಅದೇ ಸಲ ಇವರಿಗೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಶರ್ ಅವರು ಏನಂತಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐದರವರೆಗೆ ಇವರು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಿದ್ದರು ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಇವರು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇವರು ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಶೋಧ ಮೈಕ್ರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಇವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರೂಫ್ಗಳನ್ನು ಶೋ ಮಾಡಿದರು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದು ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸೊ ಇವರು ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪ್ರಪೋಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ 
ಪಾಲ್ ಕೊಲೆರಾ ರೇಬೀಸ್ ಇಂಥ ಒಂದು ರೋಗಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇವರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಫ್ರೂವ್ಡ್ ದ ಥಿರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಂಟನಿಯಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇವರು ಒಂದು ಒಂದು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದರು ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರು ಇದಕ್ಕೆ ಜರ್ಮ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಜರ್ಮ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಪಾಂಟನಿಯಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದರು ಅದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹೇಳಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜರ್ಮ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸ್ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ಸ್ಟೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಏರ್ ಆರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತಂದರೆ ಇವು ರೋಗಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ರೋ ಏರ್ದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದರು ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿಗಳು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಿ ಯೂಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಬ್ರೋತ್ ಟು ಗ್ರೋತ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿಗಳು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಓಕೆ ಇದು ಯಾರ ಸಲ ಯಾರ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಶ್ಚರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಜೋಸೆಫ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾರಂದರೆ ಜೋಸೆಫ್ ಲಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಓ ಟಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ ಜೋಸೆಫ್ ಲಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಬಿ ಎ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಹು ಈಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಸೊ ಜೋಸೆಫ್ ಲಿಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಹೀ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವೇರ್ greatly reduced by using this infectant such as a dilute carbonic acid during the surgery to sterilize to sterilize the instruments and to clean the wounds so ivare em madidanu yarandre joseph lister avaru ivaru antiseptic father aldenu kuda ivare em madidandre post operative antandre operation ad nantara infection aagtittu patient galige ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳನ್ನು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಓಕೆ ಡೈಲೂಟ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಸರ್ಜರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಊಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗಾಯಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಡೈಲೂಟ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿಗಳು ಅಂದರೆ ಗಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪೇಷಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ರಾಬರ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ರಿಮಾರ್ಕೇಬಲ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಜರ್ಮನ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿನರ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಜರ್ಮನ್ ಜರ್ಮನದ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿನರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ
so robert koch had postulated that organisms can be accepted as a causative agent of infection disease only four ca- uh, critical are fulfilled so ore em madidandre ee bandu koch postulate siddhantavana sukshmanu jeevigalu yav rithi infections galannu maartave annodannu naaku point galalli tilisidaru avugalannu yav rithi study maadbeku annodannu kuda avaru tilisidaru one point en helutte antandre the microorganisms should be constantly associated with the lesion of the disease okay so lesion of the disease antandre sukshma anujeevigalu yavaglu yalli gayavagirutte roga adarli present andre roga dalli iruvanta vyaktige ee ondu yen martav antandre disease galu present irtave andre aarogya vant andre ondu roga dalli roga dinda balaltiruvanta vyakti galalli navu sukshma anujeevigalana nodabodu anta helidru so edneddu Uh, it should possible to isolate the organisms in pure culture from the lesion of the disease so en madidare and next antandre so yavada ondu rogadinda rogada vyaktiyinda dehadinda sukshmana jeevigalannu tagidukkondu avugalanna pure culture olagade belasi avugalannu growth madabodu andre so udaharanege ivaga ondu vyaktige tuberculosis bandide avunelli iruvantaha sample annu tagondu ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಟುಬರ್ಕುಲಸಸ್ ಇರುವಂತಹ ಟುಬರ್ಕುಲಸಸ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವೆನ್ ದ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಮೈಕ್ರೋರಿಸಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇನಾಕುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸೂಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೊಟ್ರಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೊ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಪೇಷಂಟಿಂದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋರಿಸಮ್ನ ಬೆಳೆಸಿದರು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರು ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರು ಬೆಳೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿಯನ್ನು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿದರು ಲ್ಯಾಬೊರೆಟ್ರಿ ಎನಿಮಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಓಕೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಬೊರೆಟ್ರಿ ಎನಿಮಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ರೋಗನೇ ಲ್ಯಾಬೊರೆಟ್ರಿಲಿರುವಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಎನಿಮಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರೀ ಐಸೋಲೇಟ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಲೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅನಿಮಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಒಂದು ಎನಿಮಲ್ಗೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೋಗದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ರೋಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಬಂದಿರುವಂಥ ರೋಗದ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನ ಜೀವಿಯನ್ನು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಓಕೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಜೀವಿಯಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಗೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ತರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ತೋರಿಸಿದರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದು ಓಕೆ ಇವು ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರು ಹೌದಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವನ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಎನಿಮಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಓಕೆ ಸೊ ಎನಿಮಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ಎನಿಮಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ರೋಗ ಇವಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಈ ಎನಿಮಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದರು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಲೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿರುವಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದು ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಲೇಟ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೌಲ್ ಇರ್ಲಿಚ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪೌಲ್ ಇರ್ಲಿಚ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕೋಮೋಥೆರಪಿ ಓಕೆ ಪೌಲ್ ಇರ್ಲಿಚ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕೆಮೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ
ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ದ ಸೈಡ್ ಚೇನ್ ಥೀರಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಡ್ ಚೇನ್ ಥೀರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಲಜಿಗೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಒಂದು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ